Now let's do set number 40, 10 item mathematics. Sundan itong mga ganito kasi marami po ito. If you haven't answered them yet, answer them first before you will see our solutions. Question number one, 195.6 divided by 7.2, rounded to the nearest hundreds, merong th, is equal to what? Mag-divide muna tayo. 195.6, isa-isahin natin. 7.2. Itong divisor natin na 7.2, gawin nating whole number siya. So, Nandito yung decimal. I-move natin yung decimal to the right side ng isang beses para maging whole number siya, nagiging 72 na siya. Ang ginawa natin dito na pag-move to the right side, ganun din ang gagawin natin dito sa 195.6. Kung isang beses ka lang nag-move, isang beses ka rin din mag-move dito. So itong decimal na to, i-align mo lang dito sa taas. So, ito na. Mag-divide na tayo. 1, hindi pwede. 19, hindi pwede. So, 195 divided by 72. Ilang uh, 72 ba sa so 195? Dalawa. Another way para madali kang makaisip kung ano ang uh, ilan ba itong 195 divided by 72. Sa choices mo, yung pinakaunang digit dyan ay 2 lang naman lahat siya. So, 2 yan siya panigurado. So, 72 times 2, and that is 144. I-minus mo, 195 minus 144 equals 51. I-bring down itong 6. So, 516 divided by 72. Kung sakaling nahirapan kang mag-think kung ilan yan, sa choices mo, lahat sila 7. So, 7 yan siya. Okay. 7 times 72, and that is 449.50. So, 516 minus 504, this is 12. Maglagay ka ng 0, kasi itong 6 yan yan, para ma-bring down mo yan. 120 divided by 72, ilang 72 ba sa 120? Isa lang. Lahat ng choices, yung third digit, Lahat 1. So, sigurado kang 1 yan. 72. 120 minus 72. This is 48. Isa na namang 0. I-bring down mo siya. 480 divided by 72. And that is 6. So, 72 times 6. This is 12. Carry 1, 42, 43. So, this is 8, 4. Ganun pa rin. Mag-add ka na naman ng 0. So, pareho lang. 480 divided by 72. In other words, never ending siya na 6666. So, ang answer dito ay 27.16666. Never ending siya. Bali, repeating decimal. I-delete muna natin ito. At i-take note ang tanong. Bali, rounded to the nearest hundreds is equal to what? Hundreds. Ito yung decimal. Ito yung ones. May TH yan. Kapag may TH, doon ka titingin after sa decimal point. Kung ito yung ones, walang TH. Ito yung tens, ito yung hundreds. After sa decimal point. Point, mag-umpisa ka sa tenths. Yan yung tenths. May TH. Next, itong pangalawa. Yan yung hundreds. Merong TH. Ito siya. So, pangalawa. Dito ka mag-focus. So, ito yung rounding place natin. Ang right side niya ay more than 5. Ibig sabihin, round up ka.
ka. So, itong 6 magiging 7. So, ang answer dito ay 27.17. So, point 17. Letter B. Question number 2. Although simple subtraction lang siya, yung iba nalilito dito. Solution number 1. Yung 4, 2, 6 whole number, i-align lang yung, kasi ang whole number nandito yung decimal. I-align mo lang yung decimal. So, 7.2 minus, minus sign. Ito ay 0. So, magbaro ka ng isa dyan. Magiging 10 na siya. 10 minus 2 equals 8. Itong 6 magiging 5 na siya kasi nagbaro ka ng uh, isa doon sa kabila. So, 5 minus 7. Hindi pwede. Magbaro ka na naman. Ito magiging 1. So, magbaro ka na isa. Maging 15 nito. 15 minus uh, Magbaro ka ng 10 balik. So, maging 15. 15 minus 7 equals 8. So, itong decimal na to, i-bring down mo lang, i-align mo lang siya. Ito ay 1, 4. So, ang sagot dito ay letter C. 418.8. Solution number 2, although madali lang siya, meron tayong solution number 2. Kapag ganito, whole number ay isa, doon ka titingin sa uh, may decimal point. Point 2 lang. So, itong point 2, isang decimal place lang. Af bali, after sa decimal place, isa lang yan. So, ito, point So, bali, ang sagot ay may point 8. Sa choices, isa lang ang may point 8. So, pwede nang hindi mo siya isolve. The answer is... Letter C. So, mas bali, mas hold mo siya in just less than uh, 2 or 3 seconds. Kasi doon ka lang titingin sa point 2. So, point 8 ang pare sa point 2. Nag-iisa lang na point 8 ito. So, letter C. Question number 3. 6.35 times 5. Solution number 1 na pinakamadali. Lahat sila halos pareho lang magkadikit lang yung mga itsura nila pero yung value nila hindi dalawa lang naman so focus ka sa dalawa ngayon yung 35.35 .35 mo kung itimes mo ng 5 that is more than 1 so ang sagot dito ay 31 kasi 6 times 5 equals 30 more than man itong uh, 35 mag add ka ng 1 so 31.75 ganun lang siya kadali para i-detalye lang natin isulat natin 6 Point thirty-five times five. Dahan-dahanin natin. So, ito, 25, 15, 15 yan, plus 2 equals 17. So, 17, mag-carry ka ng 1. Yan na yung ibig ko sabihin na naging 31 siya kasi minumultiply ko lang yung 6 at saka 5. Now, 6 times 5 equals 30, plus 1 equals 31. 1, 2. So, 1, 2. So, ang sagot ay 31.75. Letter A. Question number 4. 5.9 minus 4.166. Ang pinakamadali mong gawin, yung after sa decimal, i-align mo si 9 at saka si 1 lang. Ito, 6 at saka si 6, Pali, 0, 0 ka mag-minus. Ang pinakamadali lang, ma-solve mo siya in just less than maybe 2 seconds. Kasi ito, uh, 10 minus 6 or 0, i-minus mo siya, 4 siya. Yung isang 0 naman, magiging 9 na yun. So, 9 minus 6 equals 3. Dapat yung last na mga numbers mo ay 34. Sa choices, isa lang ang may 34. So, letter D ang sagot. Ngayon, isa-isahin natin para maintindihan nyo kung ano ang ibig kong sabihin. 5.9 minus, i-align mo itong, mga, itong decimal point, 166. I-align si decimal point. Ang unahin natin ay ito. So, ito ay mayroong imaginary na 0. Automatic yan siya. So, 0, magbaro ka na isa, itong 0 magiging 9, itong 9 magiging 8. So, 10 minus 6 equals 4. Si 9, minus, 9 na siya, 9 minus 6 equals 
3. 8 minus 1 equals 7. Four, 5 minus 4 equals 1. So, ito na yung ibig kong sabihin. So, ang answer dito ay letter D. Number 5. 172 times 0.56. Ang 2 times 6, 12 yan. 2. Lahat sila, mer pariho lang yung mga digits nila, yung mga numbers nila. Ang diferensya lang kung nasaan yung decimal point. Dalawa lang naman yan. Hahanapin mo lang yung dalawa. Nunid na tayong mag-multiply talaga. So, ang answer dito ay yung letter B. Kay C, siya lang yung may dalawang decimal places. 92.32 Question number 6. 0.63 times 0.42 Sa choices, pariho lang silang may 2, 6, 4, 6. Ang titingnan na lang natin ay yung number of decimal places. There are 4 decimal places. 1, 2, 3, 4. So, hanapin natin yung 4. Dito, dalawa. Dito, tatlo. Ito, Apat. So, ang answer dito ay letter C. Number 7. What is 6 and 5 hundredths written as decimal? 6 whole number yan siya. So, wala na yan. Mayroon tayong B, C, D. And 5 hundredths. Ito yung decimal. Ito yung tenths. May TH yan. Next, hundreds. Again, kapag mga ganito, ito yung decimal, going to the right, meron yang TH. At nag-uumpisa sa tenths. Going to the right, ito yung tenths. Hundreds man yan, so hundreds. Yan yun. Sa choices B, C, D, ito lang ang may hundreds. So this is six point five hundreds letter c in the following decimal which digit is in the hundreds place again i-review ulit natin ito yung decimal meron yang th pag meron th going to the right side my th yan sa right side nag-uumpisa sa tens next hundreds so ito yung hinahanap natin yung pangalawa so, ang sagot ay 4, letter D. Number 9, what is 0.716 rounded to the nearest tenth my TH? Again, after sa decimal point going to the right, mayroon yang TH. Ang P na kauna yan ay nagsisimula sa tenths. Next ay hundreds. Ang tanong naman dito ay, so, ito yung hinahanap natin yung una. Ito yung una. So, what is 0.716 rounded to the nearest tenths? Ito yung rounding place natin, natin yung 7. After sa 7 ay 1. 1 is less than 5. So, i-erase mo lang yan siya. Ang sagot lang, i-keep mo ang 7. So, ang sagot ay 0.7. Letter A. Number 10. Which of these has 9 in the thousands place? Again, after sa decimal point, after sa decimal point, mayroon yang mga TH. At nagsisimula yan sa tenths, hundreds, thousands. So, ito yung thousands. Pangatlo. Hanapin natin sa choices kung saan yung pangatlo na may 9. Letter A, 1, 2, 3, nandun si 9. So, ang sagot dito ay letter A. Huwag mo nang tingnan yung B, C, D para hindi ka na mag-aksaya ng oras. Kung sakaling gusto mong tingnan, ang 9 dito ay nasa hundreds. Dito nasa tenths, may TH. Dito, sa letter D, ito yung tenths, hundreds, thousands, tenth, thousands.